Ya oke, okay. hari ini kita akan belajar reseptor dopamin dan obat-obat yang beraksi pada reseptor dopamin. Oke, okay. pengantar dulu untuk dopamin. Saya yakin teman-teman sudah familiar ya dengan neurotransmitter ini. Jadi dopamin ini juga suatu neurotransmitter sama seperti asfilkolin, adrenalin, serotonin, glutamat dan lain-lain. Efek dopamin ini utamanya berpengaruh terhadap munculnya perasaan yang menyenangkan. Sering juga disebut sebagai hormon cinta. Kemudian menimbulkan kegembiraan, motivasi, hingga kepercayaan diri. Namun, jika dilepaskan secara berlebihan, hormon ini dapat membuat seseorang menjadi terobsesi pada sesuatu. Banyak penyakit yang terlibat dikaitkan dengan dopamin ini, misalnya adalah penyakit Parkinson, schizophrenia, gangguan defisit perhatian atau ADHD itu ya, kemudian ketergantungan obat serta gangguan endokrin tertentu. Oke, sekarang kita lihat jalur biosintesis dari dopamin. Jadi kita lihat di gambar sini, ternyata dopamin atau norepin maupun norepinefrin ternyata dia memiliki jalur yang serial gitu ya. Jadi lihat. Kemudian tirosin akan diubah menjadi dopa oleh tirosin hidroksilase. Kemudian dari dopa akan diubah menjadi dopamin oleh enzim dopa dekarboksilase. Jadi kalau lihat di strukturnya di sini ya, hidroksilase berarti dia ngasih hidroksil. Harusnya ya, benar kan ternyata lihat. Tadinya ada OH cuma ada satu di sini, sekarang ada dua. Setelah dikasih enzim ini. Kemudian dekarboksilase, oke, okay, berarti karboksilnya hilang. Nah, ini CO, OH-nya hilang menjadi NH2. Nah, inilah yang disebut sebagai dopamin. Kemudian, dopamin sebenarnya bisa diteruskan lagi kalau dia ada enzim dopamin beta hidroksilase. Jadi, ada dikasih OH di sini. Nah, kalau dopamin dikasih OH di sini, namanya dia jadi norepinefrin. Kalau norepinefrin ketemu sama enzim ini, menjadilah epinefrin yang NH-nya ini ada CH3-nya. Oke ya, jadi sangat runut sekali proses biosintesis dari tirosin ke dopamin atau dari tirosin ke norepinefrin atau epinefrin. Sehingga ketika Uh, neuron itu adalah dopaminergik, maka di neuron dopaminergik tadi itu tidak memiliki dopamin beta hidroksilase. Jadi di sana tidak ada enzim ini gitu. Karena kalau ada jadinya norepinefrin, gitu ya. Jadi dia di stop sampai sini dan di sana itu tidak ada enzim ini. Karena jika ada maka akan mengubah ke noradrenalin. Itu catatan pentingnya. Jadi kalau di mana reseptor dopamin apa neuron dopaminergik itu berada maka dipastikan di sana dia tidak ada enzim dopamin beta hidroksilase. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk juga ke degradasinya. Jadi dopamin terdegradasi dengan cara mirip dengan noradrenalin. Menjadi terutama asam dihidroksifenilasetat dopak dan asam homopalinik atau HPA yang disekresikan di dalam urin. Oke, ini gambar dopamin, tapi ini nggak digambar sininya ya. Jadi dopamin ini oleh enzim bisa oleh MAO, monoamin oksidase, monoamin oksidase, kemudian menjadi senyawa ini CHO, kemudian menjadi COH oleh aldehid dehidroksigenase. Kemudian dopamin juga oleh enzim COMT. COMT adalah katekol o methyltransferase Ini akan menjadi 
3-metoxidopamin oleh MAU menjadi senyawa ini, oleh aldehyde menjadi ini. Nah, akhirnya inilah yang disebut sebagai dopak dan inilah yang disebut sebagai HPA. Jadi enzim-enzim ini yang terlibat. Ini serupa dengan norepinefrin, sama ya enzim-enzimnya oleh COMT, MAO, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke persyarafan dan jalurnya. Jadi jalur dopaminergik di sistem saraf pusat ini dibagi menjadi empat. Jalur nigrostriatal eh, ini penting untuk kontrol kontrol eh, motorik. Jadi kita lihat nigrostriatal ada di sini ya. Jadi dia ada di bagian STR corpus striatum atau SN substantia nigra. Kemudian ingat saja kalau Nigros triatal itu terlibat dalam pengontrol motorik atau pergerakan. Kita beralih ke jalur berikutnya, jalur mesolimbik di sini, jalur mesolimbik. Ini ada di hip dan am, ada di hipokampus dan amigdaloid nucleus. Dan ini terlibat pada emosi dan imbalan yang diinduksi oleh obat. Setelah itu ada jalur mesokortikal yang terlibat pada emosi. Mesokortikal itu di AC, berarti ada di uh, nukleus akumbens. Kemudian jalur terakhir ada jalur tubero hipofisial atau jalur tubero infun, infundibular. Oke, di sini di hip, di bagian uh, hipotalamus. Oke, sekarang hari adik sudah paham empat jalurnya dan sekarang kita bahas ke reseptornya. Jadi reseptor dopamin itu pertamanya hanya ditemukan dua ya. Jadi ada namanya D1 dan D2. Kemudian seiring perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, reseptor-reseptor lain pun ditemukan. Jadi ada D1, D2, D3, D4 dan D5. Dan ternyata reseptor D1 dan D5 itu memiliki kemiripan sehingga disebut dikelompokkan menjadi D1 like reseptor. Sedangkan D2, D3, D4, kemudian dikelompokkan menjadi D2 like reseptor karena memiliki kemiripan. Jadi ini disebut sebagai family D1 like, keanggotanya D1, D5, kemudian family D2 like, anggotanya D2, D3, dan D4. Dari transduksi sinyalnya mereka pun berbeda. Untuk yang D1 like, dia adalah GS couple. Untuk yang D2 like, dia adalah GI couple. Itu ya yang penting diingat. Sekarang masuk ke pensinyalannya. Tadi saya katakan ada dua family, D1 like dan D2 like, tetapi memiliki G alpha yang berbeda. Yang mana untuk D1 like dia adalah G alpha S, sedangkan untuk D2 like dia adalah G alpha IO. Nah, kita tahu ya bahwa ketika dia G alpha S atau G alpha I, dia mempengaruhi adrenalin siklase secara mode yang berbeda. Yang mana untuk S, dia akan meningkatkan jumlah CAMP, sedangkan untuk G alpha I, dia adalah menurunkan jumlah CAMP. Kemudian ini D2, D3, D4 terlibat pada aktivasi kanal K, serta penghambatan saluran kanal kalsium. Dan terakhir penghambatan adrenalin di kelas. Oke, ini versi gambar yang lain. Ini ada D1 reseptor, D2 reseptor. Kalau ini meningkatkan jumlah CAMP, sedangkan D2 like menurunkan jumlah CAMP. Nah, masih ingat ya, kemarin CAMP terlibat pada aktivasi PKA. Dan di sini dicontohkan ada protein yang nanti ada pengaruhnya ke mobilisasi kalsium. Ya, nanti kalsium juga akan mengaruhi ke kalsinurin dan mori enzim enzim ini. Selanjutnya, beralih ke obat-obat yang bereaksi pada reseptor dopamin. Oke, kita bagi lagi menjadi dua. Tadi ada D1 type, kemudian ada D2 type, atau D2 family. Kita ingat, masih ingat tadi ya, ada distribusinya. Dan berikut ini adalah agonis, antagonis, kemudian signal transduction, dan efeknya. Untuk signal transduction tadi sudah baru saja kita jelaskan ya. Untuk D1 adalah GS, untuk D2 adalah GI. 
dan nanti terkait dengan penghambatan siklase, aktivasi kanal K, menghambat kanal kalsium, dan juga mengaktivasi fosfolipase C. Oke, sekarang kita masuk ke atas. Jadi ini distribusinya untuk reseptor D1 dan D5, dia ada di korteks, sistem limbik, striatum, kemudian ventral hipotalamus, dan pituitari anterior. Ya, ini fungsinya, kalau yang di Cortex dia terlibat pada aurosal atau gairah ya. Kemudian ada mood untuk yang limbik dia terlibat ke emosi, uh, stereotipik behavior. Kemudian untuk yang triatum itu untuk sekresi prolaktin. Dan ini sama juga untuk sekresi prolaktin. Jadi prolaktin itu uh, suatu hormon yang diproduksi oleh wanita yang menyusui ya sehingga aslinya keluar gitu. Jadi ini di mediasi oleh si D1. Artinya jika ada dopamin menempel pada reseptor D1, maka sekresi prolaktinnya eh, terjadi sehingga nanti aslinya keluar. Itu artinya positif-positif ini artinya jika ligan atau dopamin bereaksi dia tinggi ya aktivitasnya. Kalau di sini dia tidak dan plus lebih lemah. Itu arti membacanya. Kemudian ini kita agonis otomatis eh, dopamin ya yang memiliki perannya ke semua eh, reseptor di 1 hingga di 5 ini eh, namun sebenarnya untuk dopamin dibandingkan dengan apomorfin ternyata ini lebih tinggi ya karena apomorfin sudah dimodifikasi gugus-gugusnya sehingga dia bisa berinteraksi lebih kuat ke reseptor eh, D1 atau eh, D2 ini Ya, ini contohnya lain ada bromocriptin pun dia memiliki uh, apa ini oh ternyata untuk yang di sini dia hipotensinya untuk yang di dua ya untuk uh, apa uh, apomorfin dan bromocriptin kalau yang twin pirrol di sini dia tidak aktif sedangkan untuk di dua dia aktif kemudian uh, pa itu artinya parsial agonis ya jadi dia tidak penuh kalau yang high potensi itu dia full agonis, jadi bisa mengaktifasi kalau parsial hanya berapa persennya, mungkin kurang dari 100 persen. Kita beralih ke antagonisnya, sekarang ada banyak senyawa yang berperan sebagai antagonis, ada klorpromazin, haloperidol, spiro, spiperon, sulpirid, gozapin, alibutrazol, dan raclofrid. Ini eh, Banyakan ini adalah obat namanya antipsikotik ya. Jadi ada antipsikotik jenisnya ada dua generasi antipsikotik generasi pertama atau disebut juga sebagai antipsikotik tipikal. Sedangkan untuk yang antipsikotik generasi kedua disebut juga sebagai generasi antipsikotik atipikal. Tipikal itu artinya biasa umum. Kalau atipikal berarti dia tidak biasa. Nah ini ditandakan juga dengan mode afinitasnya, kalau plus-plus artinya cukup, kalau plus mungkin rendah, negatif tidak berinteraksi, kalau yang plus-plus afinitasnya tinggi. Nah sekarang masuk ke efeknya, untuk yang di satu type, dia adalah untuk inhibisi postsinaptik, sedangkan untuk yang di dua, ini bisa ke pre- dan postsinaptik inhibition, atau stimulasi atau inhibisi dari rilisnya hormon. Nah untuk lebih lengkapnya bisa baca di Rang and Deal. Bukunya ada. Ini akan ada penjelasan lebih lengkap. Sekarang ke masuk ke aspek fungsional. Reseptor D2 terlibat dalam gejala positif schizophrenia dan reseptor D1 pada gejala negatif schizophrenia. Jadi schizophrenia itu suatu penyakit kalau adik-adik sering temui itu yang ditemukan di pinggir jalan itu ya dia bawa gitar rambutnya panjang itu di Karangwangkal ya ya itu adalah uh, penderita mungkin skizofrenia dan dalam manifestasi klinisnya dia memiliki gejala positif dan gejala negatif gejala positif negatif itu ada ciri tersendiri ya jadi kalau gejala positif mungkin dia ngomongnya nggak teratur tapi kalau gejala negatif dia perasaan menghindar dari keramaian gitu jadi ada ciri-cirinya itu baca di Google banyak ya 
Kemudian selain schizophrenia juga terlibat pada penyakit Parkinson yang mana itu dikaitkan dengan defisiensi neuron dopaminergic nigros triatal. Oke. Tadi masih ingat ya, ada jalur nigros triatal itu terkait pada pergerakan atau motor sehingga penyakit Parkinson itu adalah gangguan pada pergerakan. Apa yang terjadi pada penyakit Parkinson? Jadi penderitanya dia itu sulit untuk mengontrol gerakan. Jadi tangannya itu gini-gini uh, gitu ya, gerak-gerak. Dan hanya tangan terkait juga uh, uh, organ-organ yang lain pun seperti itu. Jadi itu terjadi over stimulasi dari uh, reseptor dopamin. Kemudian kita ke efek yang lain yaitu ke prolaktin tadi. Pelepasan hormon dari kelenjar hipofisis anterior diatur oleh dopamin, terutama pelepasan prolaktin dihambat dan pelepasan hormon pertumbuhan terstimulasi. Ya, ini menarik ya, karena apa? Karena ada obat yang sebenarnya dia tidak ditujukan untuk merangsang asi, tapi memiliki efek mengeluarkan asi gitu, sehingga oleh beberapa dokter obskin atau dokter ini ya itu dia di, dikasih gitu supaya aslinya keluar dan dopamin juga bekerja pada zona pemicu kemoreseptor yang menyebabkan mual dan muntah oke okay, ya ini ada namanya CTZ uh, kemoreseptor triggering zone jadi dia itu adalah tempat uh, ini ya yang penting untuk mual dan muntah karena dopamin bisa bekerja pada CTZ ini Ya nanti akhirnya adalah mual dan muka. Oke, ini adalah presentasi saya tentang eh, dopamin dan obat-obatnya. Silakan kalau ada pertanyaan.